ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చంద్రబాబు నాయుడికి బెయిల్ మంజూరు చేయటం చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చి ఇప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అండి కన్ అన్కండిషనల్ బెయిల్ అన్కండిషనల్ బెయిల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హాఫ్ రిలీజ్ ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టులో క్వాష్ పిటిషను ఇంకా తీర్పు రిజర్వ్లో ఉంది సో వాళ్ళ తీర్పు బట్టి మిగతా విషయాలు నిర్ణయం అవుతాయంటే ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మనకి సుప్రీంకోర్టులో రాబోయే తీర్పుకి ఒక నాంది ప్రస్తావన కావచ్చు అంటే ఇది చాలా పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే ఇందులో ఆధారాలు లేవని లేదు అని అంటే ఏవైనా చెల్లింపులు జరిగిన జరిగినట్లు కనిపించినా సరే అది ముఖ్యమంత్రికి అనుమతించడం కరెక్ట్ కాదని అట్లాగే ఇరవై రెండు నెలలుగా కేసు దర్యాప్తులో ఉందని పోలీసులు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బయటే ఉన్నా సరే ఎక్కడ కూడా సాక్షుల్ని ప్రభావితం చేసినట్లుగా దాఖలా లేవు కాబట్టి ఇది ఆయనకి రిమాండ్లో ఉంచడం సబబు కాదని కోర్టు తీర్పించింది సో ఇదే ప్రాతిపదికన సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిమెంట్ను కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ ఒక సాధారణ పౌరుడిగా మనకి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అందులో ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కి రిజర్వ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ వీక్స్ అయిపోయినా సరే ఇంతవరకు జడ్జిమెంట్ రాలేదు అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ విషయంలోని అన్ని ఆరు వారాలు ఎనిమిది వారాలు కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే మూడు నెలలు కూడా తీసుకోవచ్చు టైము ఇంకా కావాలంటే మరో మూడు నెలల టైం తీసుకోవచ్చు అప్పటికీ కానీ ఇంకా జడ్జిమెంట్ రాకపోయినట్లయితే మనం ఇంకొక బెంచ్కి కేసుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కోసం అర్జీ పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా చాలా చెప్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ కేసు తీర్పు రిజర్వేషన్లో పెట్టినప్పుడు ఆ రిజర్వ్ అనేది ఖచ్చితంగా నిర్ణీత సమయంలో ఆ జడ్జిమెంట్ రాకపోయినట్లయితే బాధితుడికి న్యాయం జరిగినట్లు కాదు కదా ఎందుకంటే జస్టిస్ డిలేడ్ ఈ జస్టిస్ డినాయిడ్ రెండు రెండు పక్కల వాదనలు పూర్తయిన తర్వాత రెండు పక్కల వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు పూర్తిగా సబ్మిట్ చేశాక క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ టోటల్ జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినాక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకుండా వారాల కొద్దీ నెల కొద్దీ రిజర్వేషన్లో పెట్టినట్లయితే న్యాయం అన్నది మనకి తొందరగా అందే అవకాశం లేదు దీని మీద సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు పరిశీలన చేసి ఖచ్చితంగా ఏదైనా సరే ఒక జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్లో పెట్టినట్లయితే వితిన్ వన్ వన్ వీక్ ఆఫ్ టైము వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినట్లయితే బాధితులకి న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు కేసా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసా అని కాదు ఇంకో విధంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే సాధారణంగా ఎలక్షన్స్కి అభ్యర్థులు వాళ్ళు నామినేషన్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు వీటిలో వాళ్ళకున్న క్రైమ్ హిస్టరీస్ కానీ ఇది కేసు హిస్టరీస్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా డిక్లేర్ చేస్తారు ఎప్పుడు వీటిలో సో ఎప్పుడు వీటిలో ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేశాక ఏవైనా సీరియస్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఆర్ మనీ లాండరింగ్ కేసులు ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లోగా దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోయినట్లయితే మళ్ళీ అదే వ్యక్తి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది తప్పు చేస్తే తప్పని తేల్చేసేయండి తప్పు చేయకపోతే తప్పు చేయలేదని తేల్చేసేయండి అంతేగాని అదే వ్యక్తికి మళ్ళీ అటువంటి డిక్లరేషన్స్తోనే మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వడం అన్నది చాలా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేరాన్ని ప్రోత్సహించినట్లే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తనకు ఎఫిడవిట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆయన డిక్లేర్ చేసిన ఏ కేసు కూడా ఇంతవరకు కూడా ఒక కొలిక్కి రాలేదు అట్లాగే దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు సంస్థల మీద మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా ఏం చేస్తూ ఏం చేస్తున్నాయి ఈ ఎవరి ప్రోద్బలం మీద లేదు అని అంటే ఎటువంటి ప్రెషర్ మీద వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది కోడి కత్తి కేసు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ శ్రీ శీను అనే వ్యక్తికి న్యాయం జరగట్లేదు 
అసలు అది నిజంగా కోడికత్తి కేసులో శ్రీను అపరాధ అయితే విడిచిపెట్టాలి నిరపరాధ అయితే విడిచిపెట్టి నిర నిరపరాధ అయితే విడిచిపెట్టాలి అపరాధ అయితే ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి అంతేగాని ఐదు సంవత్సరాలైనా సరే సీఎం గారు ఆయన కేసుకు ఎట్టు కావట్లేదు కాబట్టి అట్లా ఒక వ్యక్తిని ఆ రిమాండ్లోనే ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చి అట్లా ఉచితం అన్నది కూడా సమంజసం కాదు దీని మీద కూడా ఖచ్చితంగా కోర్టులు తగు నిర్ణయం తీసుకొని న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అట్లాగే పర్యవేక్షణ అధికారులు కానీ లేదు అని అంటే మన దర్యాప్తు సంస్థలు కానీ ఒక నిర్ణీత కాలంలోగా కేసుని ముగించకపోయినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అది నడుస్తూనే ఉంది అది ఏమవుతుందో కూడా తెలియట్లేదు అట్లాగే వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ కేసు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా నడుస్తూనే ఉంది దానికి ఇంతవరకు మోక్షం లభించలేదు లభించలేదు అట్లాగే ఇది చంద్రబాబు నాయుడు విషయమైనా సరే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయమైనా సరే లేదు అని అంటే అటువైపు చూసుకున్నట్లయితే అవినాష్ రెడ్డి విషయమైనా సరే కోడి కత్తి సీన్ విషయంలో అయినా సరే ఎవరి విషయంలో అయినా సరే కోర్టులు కానీ అటు రాష్ట్రపతి కానీ లేదు అని అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ అటు దర్యాప్తు సంస్థలు అందరూ కూడా ఈ విషయంలో బాధ్యులు అవుతారు కాబట్టి న్యాయం సమ సమయ సరైన సమయంలో రావడం అంటే ఏంటంటే అసలు ఈ ఈ సమయంలో ఎవరైతే ఎలక్షన్ డిక్లరేషన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఏ ఏ కేసులు ఉన్నాయో వచ్చే పోలింగ్ టైంలోగా లేదంటే వచ్చే ఎలక్షన్ టైంలోగా అవి మీరు దోషులైతే దోషులని కఠినంగా శిక్షించండి దోషులు కాకపోయినట్లయితే వాళ్ళకు పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వండి వాళ్ళు దోషులు అయినట్లయితే మళ్ళీ పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేసేసి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసేసేయండి ఎందుకోసం అంటే నేరస్తులు వాళ్ళ నేరాల తాలూకా పెండింగ్ నేరాలన్నీ కూడా అన్నీ వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్కి సబ్ సబ్మిట్ చేసినా సరే వాటి మీద ఎటువంటి కదలిక లేకుండా అది అలాగే ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పోటీ చేసి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళు చేసింది తప్పే అయినట్లయితే మనం నేరస్తులకి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతున్నాము అటువంటి అవకాశం ఇస్తున్నది మనము అంటే ఇక్కడ పర్యవేక్షణ అధికారులైనా ఇటు ఎలక్షన్ కమిషన్ అయినా కావచ్చు లేదు అని అంటే కోర్టులో పెండింగ్ కేసులు క్లియర్ చేయకపోయినా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులు అయినా కావచ్చు లేదు అని అంటే దర్యాప్తు సంస్థలు అయినా కావచ్చు కాబట్టి అందరూ కూడా ఉమ్మడిగా జవాబుదారుగా అవుత ఉండాలి కాబట్టి దయచేసి దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా ఏ ఏ కేసులు అయితే ఇప్పుడు ఇంకా పరిష్కారం కాలేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరిరామ్ జోగయ్య గారు ఆయన ఒక కేసు పెట్టారు ఆ కేసు ఏంటంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు మీద ఉన్న నేరాలు నిజమా కాదా నిర్ధారిస్తే మా ప్రజలు ఓటర్సు నిష్కలంకమైన చరిత్ర ఉన్నవాడిని ఎన్నుకోవాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసుల మీద ఈ ఎలక్షన్స్ లోగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పి హర్రామ్ జోగయ్య గారు ఆయన ఒక కేసు పెట్టారు అట్లాగే రఘురామకృష్ణరాజు గారు కూడా ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పది సంవత్సరాలైనా సరే ఆయన పదమూడు వందల యాభై ఒక్క వాయిదాలు తీసుకున్నారు తప్ప ఏ కేసులో కూడా ఆయన సహకరించట్లేదు కాబట్టి ఆయన మీద మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు కేసుని మీరు ఈ రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రంకి ఎందుకు బదిలీ చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆయన ఒక కేసు పెట్టారు అట్లాగే కోడికత్తి సీన్ కూడా ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చి ఆయన కేసు ప్రారంభం అవుతూనే ఉంది ఎంత ప్రయత్నం చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే అది కుట్రే తప్ప ఇంకోటి కాదు అని ఆయన కేసును పక్క దావత పట్టి పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి ఒక అభియోగం అది కాదో అవునో అది రుజువు చేయాల్సింది అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే కోర్టుకి హాజరు కావడానికి ఇష్టపడకపోయినట్లయితే జగన్మోహన్ రెడ్డిని బుద్ధాయిగా తేల్చేసి కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి అట్లాగే ఇప్పుడు చివరికి సిఐడి ఎంత కష్టపడినా సరే చివరికి ఏమైంది వాళ్ళు ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా అరెస్ట్ చేసినందుకు ఒక కేసు బోమరేంగ అయ్యింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తగిన మూల్యం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అట్లాగే పొన్నవోలు ప్రభాకర్ గారు ఆయన బార్గోడ్ ఎథిక్స్కి మొత్తం అధిగమించి లేదు అని అంటే దాన్ని కంప్లీట్గా బైపాస్ చేసి ఆయన ఎన్నో అడ్డదారులు 
వెళ్ళినట్లుగా సామాన్య ప్రజలు భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా కోర్టులు చర్యలు తీసుకోవాలి సమయం కరెక్ట్ సమయంలో చర్యలు తీసుకోకపోతే న్యాయం జరగదు కాబట్టి న్యాయం జరగాలి అని అంటే చేయాల్సింది చేయాల్సిన టైంలో విత్ ఇన్ ది టైం లిమిట్ ప్లీజ్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్